¿Cómo se llama usted? María Belén. Nama Dana Paula mulai dikenal di dunia hiburan Meksiko setelah memerankan sesosok gadis kecil nan lucu tapi memiliki nasib yang malang bernama Maria Belen dalam telenovela dengan judul yang sama. Di telenovela anak-anak yang tayang pada tahun 2001 tersebut, Dana Paula beradu akting dengan bintang papan atas Meksiko saat itu, Nora Salinas dan Rene Laban. Telenovela Maria Belen meraih sukses yang luar biasa, baik di Meksiko maupun di hampir seluruh negara-negara Amerika Latin dan merambah hingga ke negara-negara Asia dan Eropa. Begitu suksesnya telenovela tersebut, hingga boneka Maria Belen yang diluncurkan di Brasil pun laris manis diburu para penggemar. Selain itu, akting Dana Paula sebagai Maria Belen yang menawan berhasil membawanya meraih penghargaan untuk kategori penampilan anak-anak terbaik di Premius Bravo dan Revelation Infantil del Año dalam ajang Premius El Heraldo de Mexico. Dana Paula Rivera Mungia lahir pada 23 Juni 1995 di Mexico City. Ia merupakan putri dari pasangan Patricia Mungia dan Juan Jose Rivera, seorang penyanyi Meksiko yang juga adalah mantan anggota grup Posiklon dan Los Caminantes. Karir berakting Dana Paula dimulai pada tahun 1999 ketika pada usia 4 tahun, dia bersama dengan saudaranya, Bania, mengikuti casting untuk program televisi anak-anak milik Televisa Plaza Sesamo. Keduanya pun berhasil lolos audisi sehingga muncul di sejumlah episode di program tersebut. Setahun kemudian, pada usia 5 tahun, Dana Paula turut ambil bagian dalam telenovela Rayito de Luz dengan memainkan peran Lupita Lerma. Pada tahun 2001, ia terpilih untuk memainkan peran utama pertamanya dalam telenovela anak-anak Maria Belen. Di telenovela ini, Dana Paula beradu akting dengan aktris cantik Nora Salinas dan aktor ganteng Rene Laban. Pada tahun yang sama, Dana Paula juga merilis album debutnya yang berjudul Mi Globo Azul. Kesuksesannya berlanjut setelah memainkan karakter Estrella dalam telenovela anak-anak Piban Los Niños yang disusul dengan La Parodia, La Familia Peluche, The Pocas Pocas Pulgas, Alegri Hes y Rebujos, dan Ami Laninya de la Mochila Azul. Pada bulan April 2017, Dana Paula turut berpartisipasi dalam serial biografi penyanyi legendaris Meksiko, Jose Jose, yang diproduksi Telemundo. Kemudian pada tahun 2018, Dana Paula pindah ke Spanyol untuk membintangi serial asli Spanyol kedua Netflix yang bertajuk Elite. Di serial ini, Dana Paula memainkan karakter Lucrecia Montesino Sandrich. Serial Elite sukses memecahkan rekor sebagai salah satu serial yang paling banyak ditonton di seluruh dunia. Selain acting, Dana Paula juga sukses berkarir sebagai penyanyi dan menjadi juri di La Academia Mexico yang ditayangkan jaringan televisi milik Azteca. Dana Paula dideskripsikan sebagai orgullo latino atau kebanggaan latin karena jangkauan dan kapasitas vokalnya yang luar biasa sehingga mengejutkan para penikmat musik di Amerika Serikat dan Amerika Latin. Karirnya sebagai seorang penyanyi dimulai pada tahun 2001 setelah meluncurkan album Mi Globo Azul. Pada tahun 2002, dia diundang untuk menyanyikan Mensahero de Paz atau Utusan Perdamaian dalam sebuah upacara untuk Paus Yohanes Paulus II. Dana Paula juga turut berpartisipasi dalam soundtrack telenovela anak-anak yang juga ia bintangi, Ami Laninya de la Mochila Azul. Selain album Mi Globo Azul, Dana Paula pun merilis album musik keduanya yang bertajuk Oceano, disusul Cikita Pero Picosa pada tahun 2005, Dana Paula pada tahun 2012, dan yang terbaru adalah album K.O. Namun, di balik kesuksesannya sebagai aktris dan penyanyi kecil yang populer hingga ia beranjak dewasa, ternyata Dana Paula menyimpan rahasia mengejutkan yang baru diungkapkannya belum lama ini. Melalui channel Youtube milik presenter Jordi Rosado, Dana Paula mengaku kalau dirinya pernah nyaris menjadi korban pelecehan. Dana Paula mengisahkan, pada tahun 2020, ia mengalami beberapa serangan kecemasan 
terutama ketika berada di Madrid saat dirinya membintangi serial Netflix Elite. Serangan kecemasan itu muncul dikarenakan ia merasa kesepian tinggal sendirian berjauhan dengan keluarganya di Meksiko. Di saat tengah mengalami depresi seperti itu, dia memutuskan untuk keluar makan malam dengan seorang temannya yang datang mengunjunginya dari Meksiko. Di restoran, mereka bertemu dengan tiga pria latin yang mengajak ngobrol. Kemudian salah satu dari pria tersebut, tanpa sepengetahuan dana Paula, mengambil minumannya. Pria itu kemudian memasukkan obat bius ke dalam minuman dana Paula. Tak lama setelah dana meminum minuman dari gelasnya, tiba-tiba ia merasa pusing dan mengantuk. Dana Paula pun bergegas pergi ke kamar mandi. Namun ternyata salah seorang dari pria tersebut mengikutinya dan kemudian berusaha melecehkannya di toilet. Untungnya di saat yang genting itu, teman Dana Paula segera datang menyelamatkannya. Keduanya lalu bergegas pergi dari tempat tersebut. Dana Paula mengaku kalau dirinya kemudian tidak ingat lagi apa yang terjadi setelah itu. Namun begitu ia terbangun, ia sudah mendapati dirinya berada di rumah sakit. Untungnya obat bius itu tidak memberikan komplikasi yang serius di tubuhnya. Berkaca dari pengalamannya itulah, Dana Paula kemudian mengingatkan terutama kepada para gadis agar tidak menerima minuman dari orang asing dan juga jangan membiarkan siapapun untuk menyentuh apalagi mengambil gelas kita. Sebab kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan pada minuman kita. Un día pasó, que es una experiencia que, que es muy loca, porque fui a, un, a, a cenar con un amigo, yo al día, un, esto fue un martes, eh, que llegaba de México, entonces nos fuimos a un lugar muy cool en Madrid, que era como un restaurante, y a las 10 de la noche, este, entonces, en ese entonces, abren como toda la pista y todo esto, y había un grupo como, como de latinos en una de las mesas de abajo, entonces de repente, mi amigo me dice, güey, voy al baño, te dejo ahí y yo, ah, sí, cool, va al baño. No pasaron, te lo juro, ni, ¿qué? 10 minutos. Entonces, de repente, dejo yo mi vaso, así, entonces empezamos a platicar y yo no me di cuenta que básicamente ya había llegado ya otro güey atrás, no sé qué. Entonces, de repente, me dice, este era tu vaso, ¿no? Entonces, me regresa a mi vaso y yo, ah, sí, gracias, no sé qué. Me lo empiezo a tomar, casual. Entonces, yo empiezo como a platicar con este güey y me empiezo a sentir, de verdad, muy mal. O sea... Me, me empecé como a marear, me empezó a dar como mucho sueño. Entonces yo decía, mmm, foco rojo, esto no está bien. Entonces dije, me tengo que ir. Entonces cuando estos güeyes como que empezaron a quererse sobrepasar sobre la situación de te sientes bien, te ayudamos. Y yo, no, estoy bien, gracias. Le dije, de hecho ya me tengo que ir porque mañana tengo que trabajar. O sea, yo tratando de mantener como la cordura, pero yo me empecé a sentir fatal. Long story short, no me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital. Es algo que tu mamá siempre te lo dice y siempre lo haces. O sea, no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te quieras ligar a cualquier extraño en un lugar. No, no se puede. Selain nyaris jadi korban pelecehan, Dana Paula juga mengaku pernah menjadi korban pembulian. Meskipun masa kecilnya dilalui dengan bahagia, namun Dana juga mengaku memiliki masa-masa sulit ketika mendapatkan intimidasi di sekolahnya terkait dengan statusnya sebagai aktris cilik yang populer. Selain di sekolah, ia juga pernah mendapatkan body shaming saat sedang melakukan syuting sebuah iklan. Saat itu Dana Paula meninggalkan Meksiko dan tinggal di Miami. Menurut Dana, jika di rumah ibunya selalu menyiapkan makanan yang enak namun sehat, maka di Miami ia harus belajar mengurus dirinya sendiri termasuk makanannya. Namun karena tidak ada yang mengontrol, Dana pun kalap dengan memakan semua makanan yang disukainya. Akibatnya, beratnya pun bertambah hingga 10 kilo. Kemudian saat syuting sebuah iklan sampo, salah seorang dari pihak produksi berkata kepadanya kalau mereka harus memotong beberapa adegan karena Dana terlihat gemuk. Ucapan tersebut rupanya langsung menusuk hati Dana. Sejak saat itu, Dana melihat tubuhnya tampak sangat mengerikan. Ia pun langsung kehilangan kepercayaan diri dengan bentuk tubuhnya. Meski telah melakukan diet ketat dan disiplin berolahraga, sehingga bentuk tubuhnya sudah kembali seperti semula, namun kepercayaan dirinya terlanjur hilang. Dana kerap merasakan ada yang salah dengan bentuk tubuhnya. Hampir setiap saat ia merasakan kecemasan orang-orang akan mentertawakan berat badannya. Como 
de, de mal, porque a mí me hicieron mucho bullying, hubo, viví cosas muy feas, tan, dentro de la novela, también en los pocos años que fui a la escuela, se me buleaba muchísimo. ¿Qué te decía? Y después yo me volví la mala de la escuela, ¿por qué? Pues obviamente de ese bullying. Yo en ese entonces me rebelé muchísimo, hice patito y por eso yo creo que yo quería ser Antonella, porque yo estaba en un proceso de mi vida muy rebelde. Me saltaba ah. clases, hice que correr a una maestra de la escuela, porque nos daba zapes y así, entonces yo la fui a acusar. Y ya después de ahí me corrieron de la escuela y ya no volví. El punto es que me bullearon mucho. Después yo también hice bullying. Tengo que decir que en algún momento esa parte como que se me... Como que era mi parte como de sacar mi rebeldía. Luego entendí que estaba mal. Pedí disculpas, obviamente. Hoy en día ya no son mis amigos porque casi no tengo amigos. Entonces yo estaba haciendo una campaña muy importante con, con, una, con una campaña de pelo. Cuando pasa una semana después de hacer el comercial, me habla en ese entonces quién era mi manager y me dice... Oye, eh, no sé cómo decirte esto, pero hay que volver a hacer el comercial o van a tener que cortar ciertas partes que porque te ves gorda. Entonces yo salí y entonces yo empecé como a... En mi cabeza se metió esa información. Entonces fue como, fuck my life. ¿Qué estoy haciendo mal? Me senté a llorar, empecé como a entrar en un pedo de... ¿qué es, ¿Por? ¿Por qué me están señalando por mi cuerpo? Kondisi tersebut terus berlanjut hingga kemudian sang ibunda mengingatkannya, jika ia terus mengkhawatirkan berat badan atau penampilannya, maka selamanya dia akan terus terjebak dalam pikiran tersebut. Ucapan sang ibunda akhirnya membuka hati Dana untuk menerima dirinya sendiri apa adanya, mencintai dirinya, dan tidak membiarkan orang lain menghancurkan kepercayaan dirinya lagi. Diakui Dana, Hal terburuk yang dapat terjadi di industri hiburan adalah menunjukkan atau memberitahu seseorang seberapa kurus atau seberapa gemuknya mereka. Meski tidak bermaksud buruk, namun body shaming tersebut dapat menghancurkan kepercayaan diri seseorang seperti yang pernah dialaminya. Saya ya ni siquiera yo nunca había vivido eso, o sea, creo que lo peor que podemos hacer hoy en día en la industria es señalar o decirle a alguien, "Oye, Oye, qué flaco estás, oye, qué gordo estás, oye, como que esto... No, no, tú no sabes por lo que está pasando esa persona. Claro. Y como mujeres es muy delicado. Setelah membintangi serial elit beberapa lama, Dana Paula pun memutuskan untuk keluar dari serial tersebut. Diakui Dana, keputusannya untuk keluar dari serial Netflix yang telah melambungkan namanya itu dikarenakan dirinya ingin lebih fokus dengan karir bermusiknya. Pengorbanannya tidak sia-sia. Pada 14 Januari 2021 lalu, mantan aktris cilik itu telah merilis album terbarunya yang bertajuk K.O. Album ini diakui Dana merupakan rangkaian lagu yang mencerminkan kehidupan sentimentalnya dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dalam upayanya untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Album tersebut terdiri dari 11 lagu original, termasuk single terbaru seperti Friend de Semana, yang merupakan hasil kolaborasi dengan Luisa Sonza dan Aitana, No Baile Sola dengan Sebastian Yatra, Me Myself dengan Mika, dan single Sola serta Tekia. Ya.